അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ സ്ഥാനമെന്ത് മഞ്ജഹത വുജൂബ സ്വലാത് ഖുഫുറുൻ നിസ്കാര നിർബന്ധമെല്ലാം ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ അവൻ കാഫിറാണ് നാലു വക്ത നിസ്കാരേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ദീനിൽ അവന് സ്ഥാനമില്ല സുബഹിണ്ട് ലുഹറുണ്ട് അസറുണ്ട് മഹരിബുണ്ട് ഇഷായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല അവൻ ഇസ്ലാം ദീനിൽ സ്ഥാനമില്ല അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അംഗീകരിക്കണം അതിന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഹുക്കുമിനെ നമസ്കാരത്ത് നിഷേധിക്കൽ കുഫുറാണ് മടി കാരണം നിസ്കരിക്കാത്തവനും തീരെ നിസ്കാരമില്ല അഞ്ചു വർത്ത് നിസ്കാരമില്ല സുബൈക്ക് പള്ളിയിലില്ല ഒരു നിസ്കാരവും ഓങ്കില്ല എന്നാ ആരോഗ്യവും നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ മടിയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രയാസാണ് അത്തരക്കാരന്റെയും ഹുക്കുമ് കുഫുറാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കാത്തത് എങ്കിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ നേതൃത്വം ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കുടുംബത്തിലൊരു കുട്ടി നിസ്കരിക്കാത്തവനുണ്ട് എങ്കിൽ മഹല്ലിലൊരു കുട്ടി നിസ്കരിക്കാത്തവനുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രാധാന്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം അവനോട് തൗവ ചെയ്യാൻ പറയണം തൗവ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടും നിസ്കാരമില്ല എങ്കിൽ ഫിൽഹയാത് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനൊരു മുസ്ലിമായ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല നിസ്കരിക്കാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് മുസ്ലിമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ആർക്ക് പ്രയാസമായാലും ദീന് തുറന്നു പറയണം ദീനിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരു വിഷയമല്ല നിസ്കരിക്കാത്തൊരുത്തന് മുസ്ലിമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് അനുവദിക്കുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് എങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് പറയണം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ അഭിപ്രായം നമസ്കാരി നമസ്കാരം നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവാണ് എങ്കിൽ നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഭർത്താവാണ് എങ്കിൽ ഇദ്ദയുടെ കാലം അവൾ കാത്തിരിക്കണം അതിനിടയിൽ അവൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് ആ വിവാഹ മോചി മോചനം തേടലാണ് അവൾ ഏറ്റവും ഹൈറായത് കഴിഞ്ഞില്ല നമസ്കരിക്കാത്തൊരുത്തന് വിലായത്തിന് അധികാരമില്ല മകളുടെ വലിയായി കല്യാണത്തിന് കൈകൊടുക്കാൻ പറ്റൂല സ്വന്തം മകളുടെ വലിയാകണമെങ്കിൽ വലിയിന്റെ യോഗ്യത നിസ്കാരം ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ഹലാനത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഹലാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യത്തിയുമായ കുട്ടിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത നിസ്കാരമുള്ളവനാകണം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനല്ല ഒരു യത്തിയുമായ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് വലായരി അവൻ അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടൂല ബാപ്പ മരിച്ചു മകന് നിസ്കാരമില്ല എങ്കിൽ ആ നമസ്കാരം ഇല്ലാത്തവന് അനന്തര സ്വത്ത് ഇസ്ലാമിലില്ല നമസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനാണ് അനന്തര സ്വത്ത് നമസ്കരിക്കാത്തവന്റെ ഹുക്കുമ് മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കൽ അവന് ഹറാമാണ് അവന് കാഫറിന്റെ ഹുക്കുമാണ് ഞാൻ എന്റെ വക പറയല്ല മുൻഗാമികളായ സെലഫുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ച വാക്ക മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കൽ അവന് ഹറാമാണ് അവന് കാഫറിന്റെ അതേ ഹുക്കുമാണ് നിസ്കരിക്കാത്തൊരുത്തൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ല വലയുക്കഫൻ അവന് മറമാടേണ്ട ബാധ്യത മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കില്ല വല അയുസല്ല അലൈഹി നമസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല വല അയുദ്ഫനുഫി മഖാബിരിൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മക്ബറയിൽ അവന് മറമാടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറമാടേണ്ടത് നമസ്കരിക്കുന്നവനെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നമസ്കരിക്കുന്നവനെയാണ് മുസ്ലിമായി മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവനെയല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നമസ്കാരത്തിലേക്കുക വിജയത്തിലേക്ക് വാ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ അങ്ങാടിയിൽ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നവൻ സുബൈ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മൂടിപ്പുരച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നവൻ 
നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്തവന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ ശിയാർ നടപ്പിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് ലാഹില്ല പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അവൻ നരകത്തിൽ നിത്യവാസിയാണ് അവന്റെ ഹുക്കുമ് കാഫിറിന്റെ ഹുക്കുമാണ് നിരുപാധികം ഒരുത്തൻ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു തീരെ നമസ്കാരമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് കുഫ്ര് കാഫറിന്റെ ഹുക്കുമാണ് ഇനി അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അഹിയാനൻ ചില സമയത്ത് അവൻ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണില്ല സുബൈക്കുണ്ട് ലോഹറിനില്ല അസറിനുണ്ട് മകരുവിനില്ല വല്ലപ്പോഴൊരു ജുമക്ക് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഫാസിക്കിന്റെ ഹുക്കുമാണ് തീരെ നമസ്കരിക്കാത്തവനാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ വുജൂബിയത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന് കാഫറിന്റെ ഹുക്കുമാണ് ഇനി മടി കാരണം സുബയുണ്ട് ലുഹറില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിസ്കാരം ഉള്ളവനാണ് എങ്കിൽ അവനും ഫാസിക്കിന്റെ ഹുക്കുമിലാണ് അവനെ പെടുത്തുക രണ്ടാണെങ്കിലും നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് രണ്ടാണെങ്കിലും നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കുടുംബത്തിൽ നമസ്കരിക്കാത്ത ഒരുത്തനുണ്ട് എങ്കിൽ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് കാരണവന്മാരുടെ ബാധ്യത മഹല്ലിന് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ മഹല്ലിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുടെ ബാധ്യതയാണ് ചെന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മകട കല്യാണം നടത്തുമ്പോ ആദ്യം എത്ര സ്വത്തുണ്ട് എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് അവരെ പറമ്പ് എത്ര ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ന്റെ സൈഡിലാണോ വീട് അതൊന്നുമല്ല ആരും നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം സുബൈക്ക് പള്ളിയിലൊന്ന് പോവ ബാപ്പ മരുമോം വീട്ടിലുള്ളൊരു ദിവസം സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നിസ്കാരത്തിന് എന്റെ മകളെ കൈ കൈപിടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പുരുഷൻ പള്ളിയിലുണ്ടോ ഓന്റെ സാലറിയിൽ എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് ഓന്റെ പറമ്പ് എത്ര ഉണ്ട് പിന്നെ എത്ര വരുമാനം വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല നമസ്കാരം ഉണ്ടോ ദീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് യുദ്ധമുഖത്ത് പോലും നിസ്കാരം ഉണ്ട് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇളവില്ല അവിടെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കണം ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ നല്ല ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് മാറിത്തരോ നിസ്കരിക്കാനാണ് ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് മാറ്റിയിരുത്തി ആ സീറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മാറ്റിയിരുത്തി അവൻ കിബിലെ നോക്കിയിട്ട് സീറ്റിലിരുന്നു നിസ്കരിക്ക പ്രഖ്യാപിക്കാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സമയം നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം വന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശിയാർ ആര് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നമ്മളോ കുടുംബത്തിലെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ലുഹറൂല്യ അസറൂല്യ മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മകരിവിന്റെ സമയത്താണ് ലുഹർ നമസ്കരിക്കുന്നത് അസർ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു യാത്രയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുബഹിയും ലുഹറും എല്ലാം നിസ്കരിക്കുന്നത് കലാവ് വിട്ടാന്നാണ് പേര് കലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞു ലുഹർ കല വീട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിലില്ല അസർ കല വീട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടില്ല സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ജമ്മു ഖസുർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഇളവുകളും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ലുഹറും അസറും പ്രയാസാണോ യാത്രയിലാണോ ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കാം ശക്തമായ മഴയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജമ ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കാം യാത്രയിലാണോ ലുഹർ നാല് നിസ്കരിക്കണ്ട രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം അസർ രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി കസുറും ജമ്മു ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു കലാവ് വീട്ടാന്നുള്ള സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ കല്യാണത്തിന് ചെയ്യുന്ന ആ ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമസ്കാരം 
ഒരു കുട്ടിയോട് ഏഴാമത്തെ വയസ്സു മുതൽ ഉപ്പ പറയണം എന്റെ കുട്ടി നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് രാവിലെ നമ്മള് സുബൈ നിസ്കരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ കുട്ടി ചായയും ബിസ്കറ്റും തിന്നുമ്പോ മോനെ ചായ കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ കുട്ടി നിസ്കരിച്ചോ എന്നൊരു ബാപ്പ ചോദിക്കണം രാത്രി കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉപ്പ ചോദിക്കണം എന്റെ കുട്ടി ഈശ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ തല്ലണ്ട അടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഏഴ് വയസ്സു മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെ ഒരു ഉപ്പ ചോദിച്ചിരിക്കണം ഉമ്മ ചോദിച്ചിരിക്കണം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പത്ത് വയസ്സാകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കുട്ടിയുടെ കാതിൽ ഏഴായിരത്തിലധികം തവണ ഉപ്പയുടെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്റെ കുട്ടി നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചൊരു ഉപ്പയുടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചൊരു ഉമ്മയുടെ കുട്ടി എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ പത്ത് വയസ്സായിട്ടും പള്ളിയിലെത്താതിരിക്കും എങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവൻ അർത്ഥമറിയാതിരിക്കും ഉപ്പ മരിച്ച സമയത്ത് ഉസ്താദിന് എങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കും ഉസ്താദേ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് അയച്ചരോ ഉപ്പാനെ മയ്യത്തായി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു വരുമ്പോഴാണ് മക്കളുടെ ചോദ്യം മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചരോ എന്ന് ആ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് മക്കൾക്ക് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധം നൽകുക നമ്മൾ നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാവ